ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മൾ പുതിയൊരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സയൻസ് ടെക് ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക് ഫിസിക്സ് എൻജിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് സെമസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ്റെ കോഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കീമിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീമിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫുൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കീമിൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കെമിസ്ട്രി ഗ്രാഫിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ ഫുൾ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സയൻസ് ടെക് ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുവെങ്കിൽ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വരും ദിവസങ്ങളിലുള്ള സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ വീഡിയോസും പോളിടെക്നിക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻജിനീയറിങ്ങുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ എൻജിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്സിന് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻജിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഫിസിക്സും ഫിസിക്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാത്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ക് പേപ്പറൊന്നും വരാതെ നമുക്ക് പാസ്സാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പം ബാക്കി കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ യൂട്യൂബിലുണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ക്ലാസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സയൻസ് ടെക് ലേണിംഗ് ആപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം കുറച്ചധികം പോർഷൻസ് മെഷർമെൻറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ എറർ ആ എററിൻ്റെ ടൈപ്പ് വെക്ടേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അനാലിറ്റിക്കലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ് നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായി വരുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സുകളും ഡെറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുന്നത് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ മെഷേഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഓർ കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം ഒരു വാല്യൂവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടോ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫി ദ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ മെഷേഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടോ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ ഒരു പേനയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും
യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും നമ്പർ ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് എഴുതിയിരിക്കുക അഞ്ച് 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 എന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് തവണ അഞ്ച് എഴുതി ഇത് ഒരു വെറും ഒരു ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഇത് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അഞ്ച് എസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലായി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്ന് മനസ്സിലായി അഞ്ച് എം എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലായി അത് മീറ്ററിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി കെ ജി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരത്തെ വെയ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ വാല്യൂ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് എ യൂണിറ്റ് ഒരു നമ്പറും ഒരു യൂണിറ്റും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഉള്ള വാല്യൂസിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓർ ബേസിക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓർ ബേസിക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം നോക്കാം ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അതർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ കാൾഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ ബേസിക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് മറ്റ് യൂണിറ്റുകളെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിൽക്കുന്നു അത്തരം യൂണിറ്റുകളെയാണ് അത്തരം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓർ ബേസിക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓർ ബേസിക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് യൂണിറ്റുകളെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ കാൾഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങനെ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് എണ്ണമാണുള്ളത് സെവൻ ആണ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അതേപോലെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ സിമ്പിള് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കും രണ്ട് മാർക്കിനോ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയോ സെക്ഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശരി അപ്പം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ലെങ്ത് ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററാണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് അത് രണ്ടാമത് ഓടിക്കാനുള്ളത് മാസാണ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം ആണ് ഈ കിലോഗ്രാം നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ജി ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ ജി ആണ് അതേപോലെ ടൈം ഉണ്ട് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത് പറയുന്നു ടെമ്പറേച്ചറാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെൽവിനാണ് ഈ കെൽവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണ് ക്യാപ് സിമ്പിൾ കെ ക്യാപ് ലെറ്ററാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്പിലേറ്റർ എ ആണ് അടുത്തത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആ എമൗണ്ട്
അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന എം ഒ എൽ മോൾ അടുത്ത നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രകാശവുമായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൻഡിലെയാണ് അത് നമ്മൾ സി ഡി എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോക്കിക്കേ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ എലക്ട്രിക് കറണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ആ യൂണിറ്റുകൾ ആണ് ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ മാസിൻ്റെ കിലോഗ്രാം ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആംബിയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൻഡില ഇത് ഇത്രയും വളരെ ടൈം എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു മെക്കാനിക്കൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ യൂണിറ്റുകളും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസുകളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക് സബ്ജക്ട് ബേസിക് സയൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ മാത്സിനെയും ഫിസിക്സിനെയും കെമിസ്ട്രിയെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ഫിസിക്സ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പാടാണല്ലോ ഇത് പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ഒരു ബേസ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിസിക്സും മാത്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അത് പഠിച്ച് പാസ്സായി പോയാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള സെമസ്റ്ററുകളിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെറൈവ്ഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും എന്താണ് യൂണിറ്റ് എന്നും ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എം കെ എസ് എഫ് പി എസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്ത് എന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ സയൻസ് ടെക് ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ത്രൂ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നോട്ട്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓരോ സബ്ജക്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് ഇതുപോലെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ നോട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സയൻസ് ടെക് ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ക്ലാസ് ഓരോ ലെക്ചർ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ നോട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അല്ലായെങ്കിൽ ഈ നോട്ട്സുകൾ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പം നിങ്ങളും ഫ്രണ്ട്സിനും എന്ത് ചെയ്യാം സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ലേണിംഗ് ആപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം വരും ദിവസങ്ങൾ സയൻസ് ടെക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസ് പല പല സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സയൻസ് ടെക്ക് ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കുറേ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വ